ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പറയാം പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം അതായത് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസും ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസിൽ ഞാനൊരു നേരത്തെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നു എം എം പി എ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി പറയാൻ വിട്ടുപോയി എന്നാൽ ആദ്യം അത് മുമ്പൊന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് റോസർ ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ റോസർ ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് റോസർ ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വവ്വാലിൻ്റെ പടമോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പടങ്ങൾ തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹിഡൺ ഇമോഷൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അതായത് ടു ഡയഗ്നോസ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അത് തന്നെയാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം അത് ഇൻക്ലോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റും ഉണ്ട് തീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് പല പിക്ചർ പിക്ചർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആണ് പിക്ചേഴ്സ് തരും അപ്പോൾ നമ്മളത് നമ്മൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കണ്ടിട്ട് എന്ത് തോന്നുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറയുകയോ എഴുതുകയോ ചെയ്യുന്നു അതാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് അതാണ് എക്സാമ്പിളാണ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റിന് എക്സാമ്പിളാണ് റോസർ കിങ്ലോ ടെസ്റ്റ് അതുപോലെ തീമാറ്റിക് അപ്പർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളാണ് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആൻഡ് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് ഇൻ റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓപ്ഷൻസ് എം ടി ക്യു എം ടി എസ് സ്കെയിൽ എം എ എസ് സ്കെയിൽ എം എം പി ഐ സോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ഒന്ന് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസും അതുപോലെ രണ്ട് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എം എം പി ഐ എന്നുള്ള ഒരു സ്കെയിലാണ് അതായത് മിനിസോട്ട മൾട്ടി ഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് മിനിസോട്ട മൾട്ടി ഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ദാറ്റ് ഈസ് എം എം പി ഐ സോ എം എം പി ഐ എന്നുള്ള ഒരു സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് ആണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ സോ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് എക്സ്ട്രാ പവർ ലൈക്ക് ഡെല്യൂഷൻസ് ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പം യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ സം ടൈംസ് നോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യണം സോ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സെൽഫ് റിപ്പോർട്ട് ഇൻവെൻറ്ററീസ് എം ഡി ക്യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൂഡ് മൂഡ് ഡിസോർഡർ ക്വസ്റ്റിയനറാണ് എം ഡി എസ് സ്കെയിൽ എം ഡി എസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് ടാർഡിയു സ്കെയിൽസ് അതായത് എം ടി എസ് സ്കെയിലും എം എ എസ് സ്കെയിലും ഇപ്പൊ സെർബൽ പാൾസി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ സെർബൽ പാൾസി ഉള്ള കുട്ടികളിൽ അപ്പോ എം ഡി എസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മസിൽസ് പാസ്റ്റിസിറ്റി എത്രമാത്രം കൂടിയിട്ടുണ്ട് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് എം ഡി എസ് സ്കെയിൽ ടു ചെക്ക് ദ മസിൽസ് പാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സെർബൽ പാൾസി ദാറ്റ് ഈസ് എം ഡി എസ് സ്കെയിൽ എം എ എസ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡിഫൈഡ് അസ്വത് സ്കെയിൽ അതിന്റെ സ്പെല്ലിങ് ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കാം മോഡിഫൈഡ് അസ്വത് സ്കെയിൽ ടു ചെക്ക് ദ മസിൽ ടോൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സെർബൽ പാൾസി സോ ദാറ്റ് ഈസ് അസ്വത് സ്കെയിൽ ടു ചെക്ക് ദ മസിൽ ടോൺ ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ വിത്ത് സെർബൽ പാൾസി സോ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓരോന്നും അറിയണം എം ഡി ക്യു മൂഡ് ഡിസോർഡർ ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് അതായത് പേഷ്യൻ വിത്ത് മൂഡ് ഡിസോർഡർ ഡിപ്രഷൻ അല്ലെങ്കിൽ
ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് ഇപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രൈറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാനും അതുപോലെ ടു ഡയഗ്നോസ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ഹെൽപ്പ് ഡെവലപ്പ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാൻസ് അസിസ്റ്റ് വിത്ത് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ഹെൽപ്പ് ആൻസർ ലീഗൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോറൻസിക് സൈക്കോളജി സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഇറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ടു മെഷർ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഇൻ അഡൾസ് ആൻഡ് ഓൾഡർ അഡോൾട്സൻസ് ഓപ്ഷൻസ് ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് ഹെക്സകോ പി ഐ ആർ മേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എം ബി ടി ഐ സോ നമ്മുടെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റി അഡൾട്സിനും ഓൾഡർ അഡോൾട്സിനും ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് ആണ് അതായത് വേസ്ലർ അഡൾട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ വേസ്ലർ അഡൾട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയിൽ എന്നാണ് ഫുൾ ഫോർ ഡബ്ല്യു എ ഐ എസ് ഹെക്സക്കോ ഹെക്സക്കോ പി ഐ ആർ മീൻസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻട്രി റിവേഴ്സ് സ്കെയിൽ ആണ് ഹെക്സക്കോ ഇൻവെൻറ്റർ സ്റ്റഡീസ് ഓഫൺ യൂസ് ഇൻ റിസർച്ച് റിസർച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെക്സക്കോ പി ഐ ആർ റിസർച്ചിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹെക്സക്കോ പി ഐ ആർ അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ ഇതുണ്ട് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോണസ്റ്റി ആണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എമോ ഇമോഷണാലിറ്റി ആണ് അതുപോലെ എക്സിന് ഒരു ഇതുണ്ട് അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡിൽ പറയാം എ അഗ്രീബിൾനെസ് അതുപോലെ സി കോൺസെൻറ്റ്നെസ് ഓ ഓപ്പൺനെസ് മേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡിങ് അതുപോലെ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഡെവലപ്പ് പൊസിഷനിങ് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെ അതേപോലെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഒക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനും അതിന് ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിലാണ് മേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിനുള്ള പ്രോബ്ലംസോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനുള്ള പ്രോബ്ലംസിനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഈ വേസ്ലർ അഡൾട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയില് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഐ ക്യൂ ടെസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് വേസ്ലർ അഡൽട്ട് ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയില് ഇപ്പൊ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡേവിഡ് വെസ്ലർ ആണ് ഡേവിഡ് വെസ്ലർ ആണ് ഈ സ്കെയിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഡബ്ല്യു പി പി എസ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്കെയിൽ ഉണ്ട് വെസ്ലർ പ്രീസ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് ഡബ്ല്യു പി പി എസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്ലർ പ്രീസ്കൂൾ ആൻഡ് പ്രൈമറി സ്കെയിൽ ഓഫ് ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പ്രീസ്കൂൾ ഏജ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒൻപതിൽ കണ്ടുപിടിച്ച സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഐ ക്യു ഇന്റലിജൻസ് കോഷ്യൻ നിർണയിക്കുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ അത് ഫസ്റ്റ് ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ടെസ്റ്റ് എക്സാക്കോ മോഡൽ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സ്ട്രക്ചർ നെയ്മിലി ഹോണസ്റ്റി ഓരോന്നിനും അക്ഷരത്തിനും ഓരോ എച്ച് മീൻസ് ഹോണസ്റ്റി ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിലിറ്റി ഇ മീൻസ് ഇമോഷണാലിറ്റി എക്സ്ട്രാവേഷൻ എക്സ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാവേഷൻ എക്സ് മീൻസ് എക്സ്ട്രാവേഷൻ അഗ്രിയബിൾനെസ് എ കോൺസെൻസ് സി ആൻഡ് ഓപ്പൺനെസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദറ്റ് ഈസ് എക്സക്കോ മേഴ്സ് ബ്രിക്സ് ടൈപ്പ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റിനെയർ ഡിസൈൻ ടു മേക്ക് സൈക്കോളജിക്കൽ ടൈപ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ ആൻഡ് യൂസബിൾ സോറി യൂസ്ഫുൾ ഇൻ അവർ എവറി ഡേ ലൈഫ് സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള ഒരു മൂന്നാ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേരള പി എസ് സി എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എ നോൺ വെർബൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഷോർട്ട്ലി ആഫ്റ്റർ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എൻഡ് വേൾഡ് വാർ വൺ ബൈ എൻ അമേരിക്കൻ സൈക്കോളജിൽ അസോസിയേഷൻ ഈസ് കേരള പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആർമി ആൽഫ ടെസ്റ്റ് ആർമി ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഫോർഡ് ബിനറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു പി പി എസ് ഐ സോ ഹിയർ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ആർമി ബീറ്റ ടെസ്റ്റ് അമേരിക്കൻ സോൾജിയേഴ്സ് വേൾഡ് വാർ വണ്ണില്
So theory of cognitive development is equal to GNP Ashe. Psychology of the child book written by Jean Piaget. Next question is Kerala PSC questions. Are, which among the following is an example of negative emotion? Options amusement, curiosity, jealousy, joy. Negative emotion example jealousy. Are. Jealousy is a negative emotion example. So last three questions Kerala PSC questions. Are. Otherwise, uh, questions. Uh, scale the questions. All the best. Thank you for watching.